properties of metals and non metals ee properties ne namukku randayittu therikkam physical properties um chemical properties um ee properties padikkunnathin munbai metals and non metals um korach examples um kodu padikkam metals in examples iron copper aluminium gold silver non metals in examples nitrogen phosphorus sulfur wood coal ennivi നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള വസ്തുക്കൾ ഈ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവും അയൺ മെറ്റൽ കൊണ്ടുള്ള കോടാലി കത്തി ഷവൽ ഇവയൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലെ അലുമിനിയം പാത്രങ്ങൾ കോപ്പർ പാത്രങ്ങൾ ഗോൾഡിൻ്റെ സിൽവറിൻ്റെ ഓർണമെൻറ്റ്സ് നോൺ മെറ്റീരിയൽസിലാണെങ്കിൽ ചെടികൾക്ക് വളർച്ചയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് നിങ്ങളത് ബയോളജി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ വുഡ് കോൾ ഇവയൊക്കെ നിങ്ങൾ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുള്ളവയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഹാർഡ്നെസ് ലസ്ട്രസ് പ്രോപ്പർട്ടി മാലിബിലിറ്റി ഡക്ടിലിറ്റി സൊണോറിറ്റി കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് ഇവയിൽ ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമാണ് ഇതിൽ മെറ്റൽസിനും നോൺ മെറ്റൽസിനും എന്തൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഹാർഡ്നെസ് മെറ്റലിന് ഉദാഹരണമായി അയണും നോൺ മെറ്റലിന് ഉദാഹരണമായി വുഡും എടുക്കാം ഇവയിൽ ഏതാണ് കൂടുതൽ ഹാർഡായിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ ഹാർഡ്നെസ് ഉള്ളത് അയണല്ലേ എങ്കിൽ മറ്റ് മെറ്റൽസിൻ്റെയും നോൺ മെറ്റൽസിൻ്റെയും കാര്യം എങ്ങനെയാണ് മെറ്റൽസ് എല്ലാം ഹാർഡും നോൺ മെറ്റൽസ് ഹാർഡ്നെസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ലാത്തതുമാണ് അടുത്തതായി ലാസ്ട്രസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഗോൾഡിന് ലാസ്ട്രസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ഗോൾഡ് ഓർണമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം തിളക്കമുള്ളവയാണ് അല്ലേ ഈ ഷൈനിങ് അപ്പിയറൻസിനാണ് ലാസ്ട്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് മെറ്റലുകൾ പോളീഷ് ചെയ്ത അവസ്ഥയിൽ തിളക്കമുണ്ടാകും നോൺ മെറ്റൽസിന് ഈ തിളക്കം ഉണ്ടാവുകയില്ല എല്ലാ മെറ്റലുകളും ലാസ്ട്രസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളവയാണ് ഇനിയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് മാലിബിലിറ്റി ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗോൾഡ് അലുമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പർ ആക്സ് ഗോൾഡൻ ചോക്ലേറ്റ് വ്രാപ്പിംഗ് ഷീറ്റ് ഇവയൊക്കെ ഇവയെല്ലാം മെറ്റലിനെ ശക്തമായി അടിച്ച് നേരത്തെ ഷീറ്റ്സ് ആക്കിയവയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇത് ചെയ്തു നോക്കാം ഒരു അലുമിനിയം മെറ്റൽ പീസ് എടുത്തിട്ട് ചുറ്റിക വെച്ച് അടിച്ചു നോക്കുക അലുമിനിയം എളുപ്പത്തിൽ അടിച്ച് പരത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഒരു ഷുഗർ ക്യൂബ് വലുപ്പത്തിലുള്ള ഗോൾഡ് അടിച്ചു പരത്തിയാൽ ഒരു ഫുട്ബോൾ ഫീൽഡിന് വലുപ്പത്തിൽ നേരത്തെ ഷീറ്റാക്കുവാൻ സാധിക്കും ഗോൾഡ് ഈസ് മോസ്റ്റ് മാലിബിൾ മെറ്റൽ മെറ്റൽസ് ഹാമേഡ് ഇൻ ടു തിൻ ഷീറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മാലിബിലിറ്റി ഏതൊരു മെറ്റലിനെയും അടിച്ചു പരത്തിയാൽ നേരത്തെ ഷീറ്റുകൾ ആക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു ഈ സവിശേഷതയ്ക്കാണ് മാലിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി ഡക്ടിലിറ്റി ദ എബിലിറ്റി ടു ബി ഡ്രോൺ ഇൻ ടു എ തിൻ വയർ ഒരു മെറ്റലിനെ വലിച്ചു നീട്ടി നേരത്തെ കമ്പികൾ ആക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിക്കാണ് ഡക്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ കണ്ടെത്താം ഇലക്ട്രിക് വയറിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കോപ്പർ വയർ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് വയർ എടുക്കുക അതിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിംഗ് പതുക്കെ മാറ്റുക അതിൽ നേരത്തെ കോപ്പർ വയറുകൾ കാണാം അതുപോലെ ഫിലമെൻ ബൾബ് എടുത്ത് നോക്കുക അതിലെ ഫിലമെൻ വയർ നേരത്തെ ടങ്സ്റ്റൺ വയറുകളാണ് നൂറ് ഗ്രാം സിൽവർ മെറ്റൽ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ നീട്ടത്തിൽ വലിച്ചു നീട്ടി വയറുകളുടെ രൂപത്തിൽ ആക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇനി സൊണോറിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി എന്തെന്ന് നോക്കാം ഒരു മെറ്റലിനെ മറ്റൊരു വസ്തു കൊണ്ട് അടിച്ചാൽ മുഴക്കമുള്ള ഒരു ശബ്ദം പുറപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ഒരു നോൺ മെറ്റലിന് മുഴക്കമുള്ള ശബ്ദം ഉണ്ടാവുകയില്ല ഈ സവിശേഷതയ്ക്കാണ് സൊണോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സൊണോറിറ്റി മീൻസ് വെൻ യു ഹിറ്റ് എ മെറ്റൽ ഇറ്റ് മേക്സ് എ റിങ്ങിങ് സൗണ്ട് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സൈക്കിളിൻ്റെ ബെല്ല് സ്കൂളിൻ്റെ ബെല്ല് പള്ളിയിലെ ബെല്ല് ഇതല്ല മെറ്റൽസ് ആർ സൊണോറസ് നമുക്ക് അടുത്തതായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇലക്ട്രിക് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്നതാണ് ഇവിടെ നാല് സാധനങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതും ഏതെന്നും നോക്കാം കോൾ പീസ് സൾഫർ പീസ് അലുമിനിയം വയർ കോപ്പർ വയർ ഇവയൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ കോൾ പീസിലൂടെയും സൾഫർ പീസിലൂടെയും ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തിവിടാൻ സാധിക്കുകയില്ല അവ നോൺ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് അലുമിനിയം വയറിലൂടെയും കോപ്പർ വയറിലൂടെയും ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമുക്ക് കടത്തിവിടാൻ സാധിക്കുന്നു അവ ഗുഡ
നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി മെറ്റൽസിൻ്റെയും നോൺ മെറ്റൽസിൻ്റെയും തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സുപരിചിതമായ ഒരു ചായ പാത്രം മാത്രം മതിയാകും സ്റ്റീൽ പാത്രവും അതിന് മരത്തിൻ്റെ കൈപ്പിടിയും ഇവ അടുപ്പത്ത് വെച്ചാൽ എന്തിലേക്കാകും ചൂട് പടരുക സ്റ്റീൽ മെറ്റൽ ആയതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ചൂട് പടരും എന്നാൽ കൈപ്പിടി നോൺ മെറ്റൽ ആയതിനാൽ ചൂട് പടരുകയില്ല സോ മെറ്റൽസ് ആർ ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകളാണ് മെറ്റൽസിനുള്ളത് മെറ്റൽസ് ഹാർഡാണ് ലസ്ട്രസ് ആണ് ലസ്ട്രസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഒരു ഷൈനിങ് അപ്പിയറൻസ് നൽകും മാലിബിൾ ആണ് അതായത് അടിച്ചു പരത്തി വളരെ തിൻ ഷീറ്റ് ആക്കുവാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ഡക്ടൈൽ ആണ് നേർത്ത് കമ്പികളായി വലിച്ചു നീട്ടാം സൊണോറസ് ആണ് സൊണോറസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് റിങ്ങിങ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി അതുപോലെ ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് ഹീറ്റ് മെറ്റൽസിൽ എക്സെപ്ഷൻ ഉള്ളവയുണ്ട് അവയാണ് സോഡിയം പൊട്ടാസിയം മെർക്കുറി ഇവയിൽ സോഡിയവും പൊട്ടാസിയവും സോഫ്റ്റ് മെറ്റൽസ് ആണ് മെർക്കുറി ഒരു ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് മെറ്റലും ഇവയ്ക്ക് ഈ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഉണ്ടാവുകയില്ല അടുത്തതായി നമ്മൾ നോൺ മെറ്റൽസിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അവ ബ്രിട്ടിലായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് മാലിബിലിറ്റി ഡക്ടിലിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാവുകയില്ല നോൺ മെറ്റൽ ഈസ് എ ഗുഡ് ഇൻസുലേറ്റർ അതായത് നോൺ മെറ്റൽ എലക്ട്രിസിറ്റിനെയും ഹീറ്റിനെയും കടത്തി വിടുകയില്ല അടുത്തതായി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ പറ്റിയാണ് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ഓക്സിജൻ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് വാട്ടർ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ബേസസ് ഇവയിലൂടെ മെറ്റൽസിൻ്റെയും നോൺ മെറ്റൽസിൻ്റെയും കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിക്കാം ആദ്യം മെറ്റൽസിന് ഓക്സിജനുമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം റസ്റ്റിങ് ഓഫ് അയൺ ഇരുമ്പ് തുരുമ്പിക്കുന്നത് വളരെ സമയമെടുത്തുമാണ് ഈർപ്പമുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഓക്സിജൻ അയൺ മെറ്റലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രൂപമാറ്റമാണ് തുരുമ്പ് അഥവാ റസ്റ്റ് അയണും ഓക്സിജനും കൂടി ചേർന്ന് അയണിൻ്റെ ഒരു ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു ഫോർ എഫ് ഇ പ്ലസ് ത്രീ ഒ ടു ഗീവ്സ് ടു എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ എഫ് ഇ എന്നുള്ളത് അയൺ അയണും ഓക്സിജനും കൂടി ചേർന്ന് അയണിൻ്റെ ഒരു ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു നെക്സ്റ്റ് ബേണിംഗ് മഗ്നീഷ്യം റിബണിംഗ് എയർ ഒരു മഗ്നീഷ്യം റിബൺ കത്തിച്ചാൽ മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് കിട്ടും ആ ഒരു ബേണിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ മഗ്നീഷ്യവും ഓക്സിജനും കൂടി ചേരും ടു എം ജി ഒ പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ്സ് ടു എം ജി ഒ കോപ്പർ വെസൽ ഇൻ എയർ ക്ലാവ് പിടിച്ച ചെമ്പ് പാത്രം എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ കുറേ കാലം ചെമ്പ് പാത്രം ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നാൽ അവയിൽ പച്ച നിറത്തിൽ ഒരു കോട്ടിംഗ് ഉണ്ടാവും ഈ ഗ്രീൻ കോട്ടിങ്ങിനാണ് ക്ലാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഓക്സിജനും വെള്ളവും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡുമാണ് ഈ ഗ്രീൻ കോട്ടിങ്ങിന് കാരണം ഇവ ചേർന്ന് കോപ്പർ പതിയെ കോപ്പർ ഹൈഡ്രോക്സൈഡായിട്ട് മാറും സി യു പ്ലസ് സി ഒ ടു പ്ലസ് ഒ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ഗീവ്സ് സി യു സി ഒ ത്രീ പ്ലസ് സി യു ഒ എച്ച് ട്വൈസ് ഈ സി യു ഒ എച്ച് ട്വൈസ് ആണ് കോപ്പർ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇനി നമുക്ക് നോൺ മെറ്റൽസ് എങ്ങനെ ഓക്സിജനുമായി റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് നോക്കാം സൾഫർ ഓക്സിജനുമായി റിയാക്ട് ചെയ്ത് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു ടു എസ് പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ്സ് എസ് ഒ ടു സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഈ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് വാട്ടറുമായി റിയാക്ട് ചെയ്ത് സൾഫറസ് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അതിനായി ഒരു ബ്ലൂവും റെഡും ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറുകൾ എടുക്കുക ആദ്യം കുറച്ച് തുരം തുരുമ്പ് ചുരണ്ടിയെടുക്കുക അടുത്തതായി മഗ്നീഷ്യം റിബൺ കത്തിച്ച് ചാരം എടുക്കുക വേറൊരു പാത്രത്തിൽ ചെമ്പ് പാത്രത്തിൻ്റെ ഗ്രീൻ കോട്ടിങ് ചുരണ്ടിയെടുക്കുക ഇവയെല്ലാം വളരെ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ വെവ്വേറെ മിക്സ് ചെയ്യുക ഈ മൂന്ന് പാത്രത്തിലും ബ്ലൂവും റെഡും ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറുകൾ മുക്കിവെക്കുക റെഡ് ലിറ്റ്മസ് ടേൺസ് ബ്ലൂ ആൻഡ് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് ഹാവ് നോ ചേഞ്ച് റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറുകൾ ബ്ലൂ കളറായി മാറും എന്നാൽ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല നോൺ മെറ്റലുകളുള്ള ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു കെമിസ്ട്രി ലാബിൽ മാത്രമേ പറ്റൂ സൾഫർ ഓക്സിജനും വാട്ടറും കൂടി ചേർന്ന് ഉണ്ടായ സൾഫറസ് ആസിഡിലും ബ്ലൂവും റെഡും ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ മുക്കി നോക്കാം ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ റെഡായി മാറി റെഡ് ലിറ
അതുപോലെ നോൺ മെറ്റൽസ് ഓക്സിജനുമായി റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഉണ്ടായ നോൺ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്സ് അസിഡിക് നേച്ചറാണ് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ടേൺസ് റെഡ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്സ് ആർ ബേസിക് ഇൻ നേച്ചർ ആൻഡ് നോൺ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്സ് ആർ അസിഡിക് ഇൻ നേച്ചർ നെക്സ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് വാട്ടർ ആദ്യം മെറ്റൽസിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ നോക്കാം സോഡിയം മെറ്റൽ ഈസ് വെരി റിയാക്റ്റീവ് സോഡിയം വെള്ളത്തിൽ വളരെ ശക്തമായി റിയാക്റ്റ് ചെയ്യും ഒരു വലിയ അളവിൽ ചൂടും തീയും ഉണ്ടാവും വായുവിലെ വെള്ളാംശം പോലും സോഡിയത്തിൽ ശക്തമായ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് സോഡിയം മണ്ണെണ്ണയിലാണ് സൂക്ഷിക്കുക അയൺ മെറ്റൽ റിയാക്ട്സ് വിത്ത് വാട്ടർ സ്ലോലി നമ്മൾ റസ്റ്റിംഗ് പഠിച്ചപ്പോൾ ഇത് കണ്ടതാണ് അയൺ വാട്ടറും ആയി സാവധാനത്തിൽ റിയാക്ട് ചെയ്ത് തുരുമ്പിക്കുന്നു അടുത്തത് നോൺ മെറ്റൽസിൻ്റെ റിയാക്ഷനാണ് നോൺ മെറ്റൽ ഡസ് നോട്ട് റിയാക്ട് വിത്ത് വാട്ടർ ഫോസ്ഫറസ് റിയാക്ട് വിത്ത് എയർ സോ ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ വാട്ടർ ഫോസ്ഫറസ് വായുൽ റിയാക്ട് ചെയ്യപ്പെടും അതുകൊണ്ട് അത് വെള്ളത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു നോൺ മെറ്റൽ വാട്ടറുമായി റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല എന്നാൽ നോൺ മെറ്റൽസിൻ്റെ ഓക്സൈഡ്സ് വാട്ടറുമായി റിയാക്ട് ചെയ്യും ഇനിയുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ആസിഡും ബേസുമായിട്ടുള്ളതാണ് മെറ്റൽസ് എല്ലാം ബേസിക് നേച്ചറാണ് അവ ആസിഡുമായി റിയാക്ട് ചെയ്ത് മെറ്റൽ സോൾസും ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസും ഉണ്ടാകുന്നു ചില മെറ്റൽസ് ബേസുമായി റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാകുന്നു മെറ്റൽസ് പ്ലസ് ആസിഡ് ഗീവ്സ് മെറ്റൽ സോൾസ് പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് മെറ്റൽസ് പ്ലസ് ബേസ് ഗീവ്സ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് നോൺ മെറ്റൽസ് എല്ലാം അസിഡിക് നേച്ചറാണ് അവ ആസിഡുമായി റിയാക്ട് ചെയ്യുകയില്ല നോൺ മെറ്റൽസ് ബേസുമായി റിയാക്ട് ചെയ്ത് സോൾട്ടും വാട്ടറും ഉണ്ടാകുന്നു നോൺ മെറ്റൽസ് പ്ലസ് ആസിഡ് ഗീവ്സ് നോ റിയാക്ഷൻ നോൺ മെറ്റൽസ് പ്ലസ് ബേസ് ഗീവ്സ് സോൾട്ട് പ്ലസ് വാട്ടർ അടുത്തത് മെറ്റൽസിൻ്റെയും നോൺ മെറ്റൽസിൻ്റെയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷനാണ് ഇതിനായി ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം സി യു എസ് ഒ ഫോർ പ്ലസ് ഇസഡൻ ഗീവ്സ് ഇസഡൻ എസ് ഒ ഫോർ പ്ലസ് സി യു കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ സിങ്ക് റോഡ് മുക്കി വയ്ക്കുക കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനായും കോപ്പർ റോഡായും മാറും കോപ്പറിനേക്കാൾ റിയാക്റ്റീവാണ് സിങ്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ മീൻസ് എ മോർ റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽ ക്യാൻ റീപ്ലേസ് എ ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽ ഇൻ ആൻ ആക്വ സൊല്യൂഷൻ കൂടുതൽ റിയാക്റ്റീവായ സിങ്ക് കോപ്പറിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് സിങ്ക് ഡിസ്പ്ലേസസ് കോപ്പർ മെറ്റൽസിൻ്റെ റിയാക്റ്റിവിറ്റി സീരീസ് പഠിക്കാൻ ഈ ഗ്രാഫ് ഉപയോഗിക്കാം ഇതിൽ മോസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽ ഈസ് പൊട്ടാസിയം ആൻഡ് ലീസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽ ഈസ് പ്ലാറ്റിനം പൊട്ടാസിയത്തിൽ നിന്ന് പ്ലാറ്റിനത്തിലോട്ട് റിയാക്റ്റിവിറ്റി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ